Unit 3. Speaking. Números. Estas son las decenas en inglés del 30 al 100. Escuche y repita. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ahora cuente más rápido. Del 30 al 60. 30, 40, 50, 60. Y del 70 al 100. 70, 80, 90, 100. Frases de uso frecuente. Estas son las expresiones inglesas para decir hasta pronto y que tenga un buen viaje. Escuche y repita. See you soon. Have a good trip. Así se dice en inglés salud cuando se levanta la copa para brindar. Escuche y repita. Cheers. Y así se dice buen provecho. Escuche y repita. Bon appétit. Escuche de nuevo las cuatro expresiones y repítalas. See you soon. Have a good trip. Cheers. Bon appétit. Ahora responda. A tres de estas expresiones puede responder repitiendo la misma expresión grabada en la cinta. See you soon. Cheers. Bon appétit. Y a esta expresión ha de responder gracias. Have a good trip. Los días de la semana. Escuche y repita empezando por el lunes. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Ahora un poco más rápido. Del lunes al jueves. Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday. Y hasta el domingo. Friday, Saturday, Sunday. Escuche y repita esta pregunta. ¿Qué día es hoy? What day is it today? Ahora escuche de nuevo y responda. Diga qué día es hoy. What day is it today? Escuche y repita la misma pregunta referida a mañana. What day is it tomorrow? Ahora responda a esta pregunta. What day is it tomorrow? Ya conoce la expresión inglesa para decir hasta mañana. See you tomorrow. Así se dice hasta el lunes, el martes, etc. Escuche. See you on Monday. See you on Tuesday. See you on Wednesday. ¿Cómo decir la hora? Así se dice en inglés una hora en punto. Escuche. It's one o'clock. It's two o'clock. It's three o'clock. Escuche y responda a la pregunta, ¿qué hora es? What time is it? It's one o'clock. What time is it? It's two o'clock. What time is it? It's three o'clock. Si no sabe la hora exacta, 
puede decir es alrededor de la una, por ejemplo, utilizando la palabra about. Escuche y repita. It's about one o'clock. It's about two o'clock. It's about three o'clock. Si falta poco para que sea una hora en punto, puede decir es cerca de la una, por ejemplo, utilizando la palabra nearly. Escuche y repita. It's nearly one o'clock. It's nearly two o'clock. It's nearly three o'clock. Finalmente, para distinguir entre las doce del mediodía y las doce de la noche, estas son las palabras inglesas que significan mediodía y medianoche. Escuche y repita. Midday. Midnight. Responda a esta pregunta. What time is it? It's four o'clock. ¿Cómo decir la hora? Así se dicen los cuartos y las medias horas. Escuche y repita las siguientes expresiones utilizadas en Gran Bretaña para decir que son las tres y cuarto, las tres y media y las cuatro menos cuarto. It's quarter past three. It's half past three. It's quarter to four. Y ahora escuche cómo decir lo mismo de otra manera, utilizada tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. It's three fifteen. It's three thirty. It's three forty five. Formación de frases negativas. Escuche a Anna Walker y Jeff Grant y repita lo que ellos dicen. Para que esta primera parte del ejercicio se entienda con claridad, emplean formas completas en lugar de contracciones. My name is not Anna Washington. I am not American. I am not from New York. I am not a doctor. My name is not Jeff Shakespeare. I am not English. I am not from London. I am not an engineer. Ahora responda a preguntas sobre usted mismo, como lo hace Jeff Grant. Are you English? No, I'm not English. Are you from London? No, I'm not from London. Utilice en sus respuestas la contracción I'm. Are you English? Are you American? Are you from London? Are you from New York? Listening. Citas, días y horas. Escuche a la secretaria de Mr. Smith leyéndole la lista de citas. Escriba, como lo hace Mr. Smith, los días y las horas. Utilice abreviaturas para los días y números para las horas. Mr. Washington, Monday, 10 o'clock. Monday, 10 o'clock. Yes. Mrs. Shakespeare, Wednesday, 11 o'clock. Wednesday, 11 o'clock. Yes. Mr. Dickens, Wednesday, 11.30. Wednesday, 11.30. Yes. Mrs. Churchill, Thursday, 9.15. Thursday, 9.15, yes? 
and Mr. Jones. Friday, 2.30. Friday, 2.30. Thank you. Canción. What time is it? What time is it? Is it three o'clock? What time is it? Is it quarter past four? What time is it? Half past nine. Half past nine? Five. What day is it? Is it Monday? What day is it? Is it Tuesday? What day is it? Saturday night. Saturday night. Señales y avisos. Conceptos opuestos. Escuche y repita. Hot, cold. Open, closed. Vacant, engaged. Push, pull. Entrance, exit. Writing. Dictado. Escriba los siguientes días de la semana. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Escriba estas horas en palabras. One o'clock. Quarter past two. Half past three. Quarter to four. Five o'clock. Escriba estos números en cifras. Fifteen. Fifty. Thirteen. Thirty. Seventeen. Seventy. Synopsis. Diálogo. Escuche lo que dicen los personajes. Ya está en condiciones de comprenderlos con bastante facilidad. Un par de días después del vuelo a Londres, en el que conoció a Elizabeth... Jeff está durmiendo cuando suena el teléfono. Oh. Uh, 702 4737. Hello. Hello. Jeff? Yes. Who's that? William Shakespeare. Who? No. It's not William Shakespeare. It's Elizabeth. Elizabeth Jones. Elizabeth. Hi. How are you? Fine, thanks. How are you? I'm fine. What time is it? About twelve o'clock. Twelve o'clock? Midday or midnight? Midnight. What day is it? It's Friday. No, it's Saturday. <laughs> Doesn't time fly? Jeff y Elizabeth se reúnen para tomar una copa en un pub de Londres. Mientras están en la barra comprando sus bebidas... Ana, que casualmente se encuentra en el mismo pub, les ve. Oh, hello, Jeff. Oh, hi, Anna. Anna, this is Elizabeth. Elizabeth, Anna. Hello, hello. Elizabeth's a teacher. Are you a travel courier? Yes, I work for Sunshine Travel. 70, 80, 90, two pounds. Thank you. Cheers. 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 Um, what time is it? Mm. 
30? It was nice to meet you, Elizabeth. See you on Monday, Jeff. Uh, okay, bye. Bye. Bye.